ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയയ്ക്കുക സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്രൗസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജിമെയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ ജിമെയിലിൽ എങ്ങനെ ഇമെയിൽ സന്ദേശം അയയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇമെയിൽ തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ജിമെയിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ ജിമെയിൽ ഇമെയിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഇത് കാണാം അതിലാണ് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് ഇമെയിൽ സന്ദേശം സ്വന്തമായിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും അതുമായിട്ട് അതെങ്ങനെ കമ്പോസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വന്ന മെസ്സേജ് വായിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലിവിടെ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അടിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോകുന്നു പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്നു അതിൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഇൻബോക്സാണ് പൊതുവെ തുറന്നു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻബോക്സിൽ നമുക്ക് മുന്നേ ഇമെയിലുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അതിൽ മുൻ വന്നിട്ടുള്ള ഇമെയിലുകളൊക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും എത്ര ഇമെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിന് അവിടെ നമ്പേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ പത്താണോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തത് സെൻഡ് ഐറ്റംസിൽ നമ്മൾ മുന്നേ അയച്ചിട്ടുള്ള ഇമെയിലുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ആർക്ക് അത് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴാണ് അയച്ചത് ആർക്കാണ് അയച്ചത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കാം പിന്നെ ഇൻബോക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പോസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എങ്ങനെ ഇമെയിൽ നമുക്ക് വരണം ഒരാ മറ്റൊരാൾക്ക് സുഹൃത്തിന് അയക്കാം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് എങ്ങനെ അയക്കാൻ പറ്റുന്നു അതിൽ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അയാളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മുന്നയച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ സെലക്ഷൻസ് വരും അത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ സബ്ജെക്റ്റ് അടിക്കുന്നു സബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ളടക്കം അതാണ് ഇപ്പോൾ ബയോഡേറ്റ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ബയോഡേറ്റ എന്നടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിഗാർഡ്സ് ഇപ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി മെസ്സേജ് ആണെങ്കിൽ റിഗാർഡ്സ് എന്നൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മെസ്സേജ് കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെൻഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ആ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബൈ മിസ്റ്റേക്കിൽ അത് ഇതായി പോയോ എന്നുള്ളത് നോക്കി നോക്കണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ഐറ്റംസിൽ നോക്കിയാൽ അത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് കാണാം നമ്മളിപ്പോൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് ആ ടൈമും ഡേറ്റും കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ഇമെയിലുകൾ പല ഫോൾഡറുകളുണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇമെയിൽ പല ഫോൾഡറുകളായിട്ട് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനാണ് പിന്നെ ട്രാഷ് ഉണ്ട് അതായത് ട്രാഷ് ബിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ അതിൽ നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മൾ ബൈ മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് പിന്നെ ഒരിക്കൽ കാണണമെങ്കിൽ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ അതിൽ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇപ്പോൾ ഇൻബോക്സിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കൽ എളുപ്പത്തിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോൾഡറുകൾ മാറ്റി മാറ്റി ഇടാവുന്നതാണ് അതിലിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ വേറെ ഫോൾഡറിലേക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്ന് നോക്കി ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ ആ മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനിട്ട് മൂവ് ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവിടെ ചോദിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ
നമ്മൾ പേഴ്സണലായിരുന്നു ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് പേഴ്സണൽ എന്നുള്ള ഫോൾഡറിലായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മെസ്സേജിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നതാണ് നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ആ ഒരു ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഇടാവുന്നതാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സബ് ഫോൾഡർ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആ ഫോൾഡറിലോട്ട് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോട്ടാണ് സേവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ മെസ്സേജ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ അത് സെൻഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റിലോട്ട് സേവാവും നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാളെ സെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ സേവായിട്ടുണ്ടാവും അതിനുശേഷം അതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് അഡീഷണൽ ചേർക്കേണ്ട ആ വിഷയം സബ് ആ അത് അഡീഷണൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് സേവ്ഡ് എന്ന് എഴുതി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് ആ ടൈം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റിൽ സേവായിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിലും ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ഇട്ട മെസ്സേജ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആ മെസ്സേജ് ഇട്ട് എടുക്കുക നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഡേറ്റ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആർക്കാണോ അയക്കേണ്ടത് അയാളെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സബ്ജെക്ട് അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഡീഷണൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം എപ്പോഴും ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് വേണം നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേയിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരും മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിൽ ആ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പേജ് വരും അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നെയിമ് അപ്പോൾ ഇമെയിൽ ജിമെയിലുകാർ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേരിൽ തന്നെ പല അക്കൗണ്ടുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പേരിൽ വേറൊരാൾ അതുപോലെ ഏകദേശം സെയിം ആയിട്ട് മുന്നേ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ അനുവദിച്ച് തരത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ഇച്ചിരി നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെല്ലിങ്ങിൽ തന്നെ കുറച്ച് കറക്ഷൻ അഡീഷണൽ എസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പോവുക ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ മുന്നേ ഒരാൾ ഈ അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പേരിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിന് മാറ്റം വരുത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നെക്സ്റ്റ് പോയി നോക്കാം ഇപ്പോൾ അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു
ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഒ ടി പി അയച്ച് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് എം എസ് ആയിട്ട് ആ നമ്പർ ഏതാണോ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം റിക്കവറി ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷനിലാണ് വേറൊരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമുക്കുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് സുഹൃത്തിൻ്റെയോ ബന്ധു ബ്രദറിൻ്റെയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്ഷനിലാണ് അത് പാസ്വേഡ് മറന്നു പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് അതിനുശേഷം ബാക്കി ഡേറ്റ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് പോവുക അപ്പോൾ അവർ കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കാണിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അവർ ഈ കോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് എസ് എം എസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക എഗ്രി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പേജിലായിട്ട് ഇൻബോക്സിലാണ് തുറന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഇമെയിൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആർക്കാണ് സന്ദേശം അയക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്ജെക്റ്റ് മെസ്സേജിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്നുള്ള വിഷയം അവിടെ അടിക്കുക പിന്നെ മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു ഫയൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ബയോഡേറ്റയോ ഫോട്ടോ എന്തെങ്കിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്തായിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പിന്നിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഇമെയിലിൽ ആ ഫയൽ അറ്റാച്ച് ആവുന്നതാണ് അറ്റാച്ച് ആയതിന് ശേഷം കൺഫേ കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം സെൻഡ് കൊടുത്താൽ മതി മെസ്സേജ് പോയി എന്നുള്ളതിന് കൺഫർമേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സെൻഡ് ഐറ്റംസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മെസ്സേജ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡെല ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ഐറ്റംസിൽ കാണിക്കും അതിനുശേഷം ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം സൈൻ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുക ക്ലോസ് ചെയ്യാം